はいどうもミスターダイです年賀平応援しようぜ第3弾応援しようぜなのか応援しようなのかちょっと忘れちゃったけど第3弾でございます忘れんですよ<笑>今回はですね、まあ、YouTube のね、動画、中高年のね、おっさんの俺が、ああ、こんな風に見てるよっていうのをね、みんなに伝えながらやっていきたいなと思います。山広のチャンネル登録、みんなしてますかはい、しました。おー、さすがですね、マックさん。泣く泣くしました。泣く泣くしたの<笑>前回の撮影から。そうです、やれって言われたら。ありがとうございます。はい、すいません。<笑>どうもありがとうございます。えー、皆さん、頑張ってやりましょう。はい。今回は「イセンション」っていう曲のミュージックビデオをこんな風に俺が見てるぜっていうのをみんなに伝えていきたいなと思いますディセンションはですね最初のイントロから A メロそして B メロサビでまた A メロサビ感想サビみたいな感じなんですねイントロは最初単音引きから入るんでチャッキーの単音引きから入るんだけどももうここがかなりね素晴らしいテクニックになってるのでもうおおすげえなってなるんだけども少し最初のイントロはエフェクトかかってて音がこもった感じになってるんだけどもそこから一気にバーンって音が変わって通常のまあ重奏っていうのは全部の音がバーンって重なるんだけどもここでかなりね激しい感じのもう、えー、メタルな感じの音楽になってますね。でそこからまゆちゃんのシャウトが入るんだよねここでまあ海外リアクションとかをまあ見てる人たちは分かるけど大体ここら辺でまあ外国人の人たちのまあワオっていうかオーみたいなのがすぐ出てくるところかなと思ってますね眠気の動画いっぱい出てるからね多分まあ知ってる人は知ってるんだろうけどもリセンションのまゆちゃんのシャウトの部分は若干まあエフェクトっていうのは声が少し加工気味になってるのでまあなんか加工されてこんなんなのかなみたいな感じは若干なんか否めないかなと思うんですね初めて聞いた人はねただ彼女はもともとのシャウトがすごいのでそれを知ってればそれをさらにかっこよく加工したっていう感じで聞けるんじゃないかなと思うのでまあこれナイツのシャウトをする部分はかなりまあ魅力があるかなと思います A メロはひたすらシャウトでいきますザーッとシャウトがいくんでえこれねミュージックビデオの映し方なんかもめちゃくちゃかっこいいんで見てもらえるといいかなと思います B メロに行く前ぐらいの時かなコーラスが入るんだけども、まあ、ここだけこのミュージックビデオはブラックを基調にしたミュージックビデオになってるのでまゆ、あ、ちゃんがやっぱり中心になってるから、まあ、演奏してるメンバーっていうのはそんなに顔が見えないんだよねコーラスの部分だけ演奏してるメンバーが4人だけバッと4人揃って出てくるのでこの辺はかなり一つの魅力ころになってて、まあ可いい4人が出、ね、てるから、まあ、一瞬なんだけどねでもなんかこのメタルの、ね、音楽に、まあ、ちょっとギャップ萌えっていうか可愛いものが使ってるってところは一つ見どころなんじゃないかなと思いますサビに行く時にずーっとめいちゃんのシャウトで歌った曲が歌の声っていうのシャウトじゃない普通の声に戻って歌を歌うシーンねここでもやっぱりその海外リアクションの人たちがまた、まあ、びっくりするっていうかあなんかシャウトで言ってたのにちゃんと歌うんだしかも歌,歌の声も綺麗だよねっていうところが、えー、かなり今人気を博してるんじゃないかなと思ってますねここもまあ,まあ2度美味しいじゃないけどそのシャウトでかっこいいところからさらに普通の歌に流れるっていうところは僕も結構好きなところでこのなんかこう切り替えの部分はめちゃくちゃかっこいいんじゃないかなと思いますコーラスのねシーンにギャップもいじゃないけど4人のバックバンドの人たちが出てくるんだけどもここはね知る人ぞ知るっていうか一周しか映らないんだけどチャッキーからタムちゃん映って原口さん映って葉月ちゃんで終わるんだけどもこの葉月ちゃんの最後の一瞬ねだけ映るところでねこれおっさん萌えなんですけども、えー、はずきさんが一緒にウィンクするっていうねここにね、えー、かなりねあの燃えるところがありますからぜひねちょっとそこはチェックしてもらっているといいかなと思います感想の時にね原口さんのねプレイが映るんだけども
もうそこはまあかなり一瞬だよね、まあ、多分両選手2秒が差るか分かんないけど原口さんの引き方は俺はすげえかっこいいなと思っててぜひねそこはチェックしてみてもらうといいかなと思います最初ハデキさんのソロから入って次チャッキーのソロが入って,って、まあ、この辺はもう言わずっと知れたというかもう見てくださいっていうぐらいしか言わないぐらいまあすごいプレーになってますねその後、俺の大好きな村田タムちゃんの、まあ、バスドラね、足の動きの速さのところが出てきたりするので、タムちゃんね、えー、全般を通すとそんなにやっぱり映ってないんだけども、最初の A メロからそうなんだけども、そのバスドラと上の叩きの、うん、プレイのうまさっていうのが、まあ、素人の俺から見てもね、すごいかなと思ってますんで、音聞きながら、タムちゃんを俺はいつも一生懸命探してるんですけども、ぜひね、その辺も見てもらえるといいかなと思います。サビになる瞬間なんだけどもその瞬間の、まあ、全体の映像がパッて引きになるんだけどもその時にね映るのがチャッキーでチャッキーが音と同時にギターをこうカッと上げるんだけどもそこまでめちゃくちゃかっこいいですからぜひ見てもらいたいなと思いますかなりねディセンションの動画はもう今話しただけでもうちょっとずつあるんだけどもっともっとねまあ、細かく言えば、多分この動画1時間ぐらいになっちゃうので、あんまり細かい話はできないんだけども、あんま長いとね、多分どうせ誰も見ないだろうから、<笑>多分それぞれね、みんな見てるところがあると思うんだけども、もう俺のね、ディセンションの動画だけでも、多分今100回以上見てるかなと。見すぎです。見すぎです。<笑>まあ大体ね、あの、仕事が終われば1日1回は、全部の動画を見返すぐらいの勢いで見ますから、100回ぐらいは見てると思うんで、まあ、いろんなね、まあ、今言ってないところでもいろんなところに見どころがあるんだけどもみんなのねなんかどういうところがいいかとかも見ながらね見ていくと音楽だけじゃなくてこの「ネオヒラのディセンション」っていう曲の良さがねもっともっと出るんじゃないかなと思ってますんで、えー、そ毎日ねあの毎日こう再生してねマックスも再生していただいて再生回数伸ばすっていうところですね。やっていただけるといいかなと思いますので。えー、ライブの方の方動画はテレビの影響もあってか、えー、1週間で20万再生ぐらいはいってますんで、えー、かなりの再生数を叩いてるかなと思ってますねで一番最初の動画なんかはもう多分150万とか超えてるぐらいいってますから相当まあリンチされてきてるかなと思ってますんで僕はねこのバンドはその国内でなんかテレビ出てってことじゃなくて海外で活躍するフェスとかそういうところも含めて海外に認知されるバンドに今なりつつあるのでえー YouTube のねコメントなんかも日本人のコメントまあ俺もたまにね打ってますけどもえコメントと海外のコメントも今半々ぐらいかなってなってるぐらい外国人にも認知されてますから中高年特にね、まあ、若者は勝手に応援するだろうからね中高年の人たちねえみんなでねこのねメタルのえフィメールロックバンドフィメモギラをねもっともっと応援していきたいと思いますんで是非よろしくお願いしますではまた